good morning all of you good morning ma'am good morning good morning good morning ma'am uh, good morning narmada mari student good morning good morning to all nam innikku vandu students seminar kalayarasi good morning aishwarya good morning brinda good morning abhinaya good morning magarasi sakti archana எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்ச டெக்னாலஜிக்கல் சப்போர்ட் டிப்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்கும் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் சூர்யா எடுப்பாங்க ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து முஸ்லீம் இஸ்லாமிய பீரியட் அண்ட் பிரிட்டிஷ் பீரியட் தான் இருக்கு எஜுகேஷன்ல ஸோ அதுல வந்து நான் வந்து இஸ்லாமிக் பீரியட் இது பண்ணிட்டு பிளஸ் பிரிட்டிஷ் பீரியட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறேன் மாரிச்சரன் வந்து அது கீழே வரக்கூடிய அந்த கமிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரீஃபாக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன் இஸ்லாமிக் பீரியட் இந்த இஸ்லாமிக் பீரியட் பார்த்துட்டோம் ஸோ அவங்க டைம்ல வந்து இந்த எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா நம்மளால வந்து நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் நம்ம கற்பனைக்கு எட்டு விஷயமா இருந்திருக்கும் ஆனா அந்த எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க டேர்ம்ல அவங்க பீரியட்ல வந்து நடந்துட்டு தான் இருந்திருக்கு ஸோ அப்ப இந்த எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு இடம் ரெண்டு இடத்துல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது முஸ்லீம் பீரியட்ல இருந்து ரெண்டு இடத்துல நடந்திருக்கு ஒருதான் வந்து ஒரு சாரி ஒன்று வந்து என்னன்னா மக்தா அண்ட் அனதர் வந்து என்ன மத்ராஷா ஸோ இந்த ரெண்டு இன்ஸ்டியூஷன்ல வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த இஸ்லாம் பீரியட்ல வந்து எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் மக்தா அண்ட் மத்ராஷா ஆஃபர் த இஸ்லாமிக் ரிலிஜியஸ் எஜுகேஷன் இன்க்ளூடிங் த ஸ்டடி ஆஃப் அராபிக் உருது பர்ஷியன் அண்ட் ஆல்சோ அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்ப அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த இஸ்லாமிக் பேஸ்ட் அந்த ரிலிஜன் அந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் எஜுகேஷனை மட்டும் குடிக்காம அதாவது வந்து மதம் சார்ந்த அந்த அறிவியை மட்டும் போதிக்காம அவங்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் கத்து கொடுக்காங்கன்னு அரப் கத்து கொடுக்காங்க உருது கத்து கொடுக்காங்க பர்ஷியன் அது போக இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா லாங்குவேஜஸ் ரிலேட்டட் எக்ஸ்ட்ரா சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அவங்க வந்து கத்து கொடுக்குறாங்க இப்ப வந்து இந்த மத்ராசா தாட் கிராமர் லிட்ரேச்சர் பிலாசபி பொலிட்டிக்கல் மெடிசன் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸெட்ரா அப்ப அந்த மத்ராச நம்ம பார்த்தோம்னா அது ஒன் ஆஃப் த எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் தான் இஸ்லாமிக் பீரியட்ல அவங்க வந்து என்னெல்லாம் கத்து கொடுக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிராம் கத்து கொடுக்காங்க இலக்கணம் லிட்ரேச்சர் இலக்கியம் பிலாசபினா இந்த பழமொழிகள் அதெல்லாம் பொலிட்டிக்கல்னா அரசியல் மெடிசின்னா மருத்துவம் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் இது எல்லாமே வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அவங்களோட மாணவர்களுக்கு கத்துக்கிட்டாங்க முஸ்லீம் எஜுகேஷன் ஸோ அப்போ வந்து எஜுகேஷன் மீடியம் இந்தியாஸ் அ கிரேட் இப்போக் ஆஃப் இந்தியன் எஜுகேஷன் நம்மளோட இந்தியன் எஜுகேஷன் எப்படினா இப்போக்னா வந்து என்னன்னா அந்த டேம் அந்த இப்போக்குனா வந்து என்ன ஒரு குறுகிய காலகட்டத்துல நடக்கக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சி டெவலப்மெண்ட் டியூரிங் ஏ பர்டிகுலர் பீரியட் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா எப்போ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்ப இந்தியன் எஜுகேஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா எந்த டேர்ம்ல எந்த டைம்ல வந்து டெவலப் ஆகணும்னா அந்த இந்தியன் மிடிவல் டைம் சொல்லுவோம் 
இப்ப ஒரு ஆசிரமோ இல்லாட்டி வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு அனாத ஆசிரமோ இல்லாட்டி முதியோர் இல்லாம எந்த ஒரு சேரிட்டியா இருக்கணும் அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து தங்கம் கொடுக்கறத விட குழந்தை நீங்க படிக்க வைக்கிறது வந்து என்னன்னா ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எஜுகேஷனோட வேல்யூ வந்து அவங்க அனுப்பிச்சிருக்காங்கன்னா போர்ட்ரே பண்ணிருக்காங்க குரான்ல இட்ஸ் பெட்டர் டு எஜுகேட் ஒன்ஸ் சைல்ட் தேன் டு கிவ் ஓல்ட் இன் சேரிட்டி ஒரு ஆசிரமத்துக்கு தங்கத்தை கொடுக்கறத விட ஒருத்தர் வந்து அவரோட குழந்தைய படிக்கிறது ரொம்ப வந்து முக்கியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற விதத்தை சொல்லியிருப்பாங்க நாலேஜ் வாஸ் கன்சிடர் டு பி அ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மேன் ஒரு மனிதன் இருக்கானா ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் இருக்கானா அவனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட யார் தான் சொல்றாங்கன்னா எஜுகேஷன் என்ன சொல்லுவான் இல்லையா நூறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறத காட்டிலும் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு புக்கு ஒரு குட் புக் இருந்தா போதும் அதுதான் வந்து பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நம்மளுக்கு ஒரு பாவத்தில் இருக்கு அதான் சொல்றாங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் மேனா இருக்கட்டும் ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கு வந்து எது வந்து ஒரு நல்ல நண்பனா இருக்க முடியும்னா ஒரு புக் மட்டும் ஒரு நாலேஜ் அந்த எஜுகேஷன் தான் வந்து என்ன செய்யணும்னா அவருக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருக்க முடியும்னு சொல்றாங்க வந்து எய்ம்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இந்த முஸ்லீம் எஜுகேஷனோட அந்த எய்ம் வந்து என்னன்னா ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் இஸ்லாம் அந்த இஸ்லாம் அப்படிங்கிற அந்த ரிலீஜன் வந்து என்னன்னா இன்னும் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களா இருக்கட்டும் அந்த மக்களோட குழந்தைகளா இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கறது அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிலீஜனோட வேல்யூ அப்புறம் அதோட இன்ஃபுளன்ஸ் எல்லாமே கத்துக் கொடுக்கறது வந்து அவங்களோட நோக்கமா இருந்துச்சு அப்ப அந்த இஸ்லாம் மதத்தை வந்து ப்ரொபகேட் அதை டீச் பண்றது வந்து யார் டீச் பண்ணவங்கள தான் நம்ம எப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறோம்னா கசி ஆர் மாற்றியர் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறோம் சோ வந்து இஸ்லாமிக் எஜுகேஷனோட மெயின் எய்மே வந்து இஸ்லாம வந்து ப்ரொபகேட் பண்றது இன்னும் அடுத்தது கொண்டு போறது அதை செஞ்சவங்களோட பேர் வந்து என்னன்னு சொல்றோம்னா கதி ஆர் மாஸ்டர் இப்ப நம்ம வந்து டீச்சர்னு சொல்லுவோம் வேதிக் பிரிவுல இருந்து நம்ம குருன்னு கூப்பிட்டுருப்போம் இல்லையா அது வந்து முஸ்லீம் இதுல இருந்து அவங்களை எப்படி கூப்பிடுறாங்கன்னா கதி ஆர் மாஸ்டியர்னு கூப்பிடுறாங்க இந்த இஸ்லாமிக் லிட்ரேச்சர் இஸ்லாமிக் ஹிஸ்டரி அண்ட் இஸ்லாமிக் பிலாசபி வேர் தாட் இன் மக்தாஸ் அண்ட் மாதர்ஷாஸ் நம்ம எப்படி ஏர்லியராகவே பார்த்தோம் இல்லையா மக்தாஸ் அண்ட் மாதர்ஷாஸ்ல தான் அது என்னாங்க அந்த இஸ்லாமிக் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து போயிருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க என்னெல்லாம் நடத்துறாங்கன்னா இஸ்லாமிக் லிட்ரேச்சர் நடத்துறாங்க இஸ்லாமிக் ஹிஸ்டரி நடத்துறாங்க அது போக இஸ்லாமிக் பிலாசபி அந்த இஸ்லாமிக் பீரியன்ஸ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பல மொழிகள் இல்லை பொன்மொழிகளா இருக்கட்டும் அதை நடத்துறாங்க இஸ்லாமிக் பீரியட வரலாறு இஸ்லாமோட அந்த வரலாறு நடத்துறாங்க அப்ப இஸ்லாம் சார்ந்த சில இயங்களும் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த மாணவர்கள் வந்து அவங்க போதிக்கிறாங்க இந்த அல்டிமேட் எய்ம் வாஸ் டு கெட் நிஜாத் அப்ப வந்து இந்த முஸ்லீம் எஜுகேஷன் எடுத்துருவாவே அவங்களோட அல்டிமேட் எய்ம் லட்டி அல்டிமேட் கோல் எடுத்து அவங்களோட உச்சபட்ச கொள்கை வந்து என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிஜாத்து கிடைக்கணும் நிஜாத்துன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது முக்தி அவங்க கற்கக்கூடிய கல்வி மூலமா அவங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கணுங்கிறாங்கன்னா முக்தி கிடைக்கணும் அந்த முக்தி வந்து அவங்க லாங்குவேஜ் எப்படி சொல்றாங்கன்னா நிஜாத் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு ப்ராஃபிட் முகமன் நாலேஜ் இஸ் நெக்தார் அண்ட் சால்வேஷன் இஸ் இம்பாசிபிள் வித்வுட் இட் அது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா சால்வேஷன் நம்ம கடவுள் கிட்ட வந்து நம்மள நம்மளே வந்து என்னன்னா சரண்டர் கிடையாது நம்மள வந்து நம்மளே வந்து சரண்டர் பண்ணுது காட் கிட்ட வந்து சரண்டர் பண்ணுது சோ அப்ப வந்து என்னன்னா ப்ராஃபட் முகமது வந்து என்ன சொல்றாருன்னா அப்ப வந்து நம்ம கடவுள் கிட்ட போய் சேர்றது கொலைட்டி கடவுள் கிட்ட நம்மள நம்மளே வந்து அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு வந்து எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா அந்த எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து நாலேஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம எஜுகேஷன் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு எஜுகேஷன் கத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு நிறைய நாலேஜ் வந்து கெயின் ஆகுது அந்த நாலேஜ் தான் வந்து என்னன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் காட் கிட்ட வந்து நம்ம வந்து சால்வேஷன் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ப்ராஃபட் முகமது வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எய்ம்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் எடுத்துட்டோம்னா அந்த முஸ்லீம் ரூல் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்கரேஜ் பண்றாங்க எப்படி அவங்களுக்கு வந்து நிறைய போஸ்டிங்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க என்னென்ன போஸ்டிங்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னா கமாண்டர்ஸ் போஸ்ட் கொடுக்காங்க ஜட் போஸ்டிங் கொடுக்காங்க பிளஸ் வந்து சிவில் அட்மினிஸ்டர் மினிஸ்டர்
ஒருத்தங்க <laughs> இந்த போஸ்டிங்ஸ் மூலமா அவங்க படிச்சவங்களை வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த போஸ்டிங்ஸ்ல இருந்து அமர்த்தும் போது அதை பார்த்து மத்தவங்களுக்கு என்ன செய்யறதுனா அந்த எஜுகேஷன் வேல்யூ புரியுது அவங்களும் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து கத்துக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் எய்ம்ஸ் ஆஃப் இஸ்லாமிக் எஜுகேஷன் ஜாஃபர் இன் இஸ் புக் எஜுகேஷன் இன் முஸ்லீம் இந்தியா ரைட் லேர்னிங் ஹெல்ட் இன் எஸ்டிம் அண்ட் லேர்ன் லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி சோ அந்த இஸ்லாமிக் பீரியட் வந்து எஜுகேஷன் எப்படி இருந்துச்சு அந்த எஜுகேஷன் படி கத்துக்கிட்டவங்க கல்வியை வந்து கத்துக்கிட்டவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான அங்கீகாரம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஜாஃபர்ங்கிற வந்து அவரோட புக்ல வந்து எழுதியிருக்காரு அந்த புக்கோட பேர் வந்து என்னன்னா எஜுகேஷன் இன் முஸ்லீம் இந்தியா அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்களேன் லேர்னிங் வாஸ் எல்டிங் எஸ்டி அதாவது வந்து லேர்னிங் கற்றல் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா ஒரு முழு வீச்சுல வந்து நடந்திருக்கு நிறைய பேர் என்ன செஞ்சிருக்காங்க லேர்னிங் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து கத்துக்க ஆரம்பிச்சாங்க நிறைய பேர் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப அந்த லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயமா இருந்திருக்கு இஸ்லாம் பீரியல்ல அப்படி அந்த கல்வியை வந்து கத்துக்கக்கூடியவங்களை வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா நாடு முழுவதும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அன்பு கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்ட் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்குது த்ரூ ஆட் த கண்ட்ரி சோ அப்ப வந்து கற்றவருக்கு சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரல்ல கூட சொல்லிப்பாங்க அந்த மாதிரிதான் இஸ்லாமிக் பீரியட்ல வந்து என்ன இருக்குன்னா அந்த எஜுகேஷன் அப்படின்னு கத்துக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கட்டும் ஒரு இண்டிவிஜுவலா இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு வந்து வாஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும் பிளஸ் லவ்வும் வந்து கிடைக்கும் கேரட் ரெஸ்பெக்ட் வந்து கிடைக்கும் அப்ப எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் இஸ்லாமிக் கிங்டம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கேரக்டர் அதர் சீப் கேம்ஸ் ஆஃப் தி எஜுகேஷன் அப்ப வந்து அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க இது மட்டும் அவங்களோட எய்ம் கிடையாது இந்த எஜுகேஷன் மூலயமா அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த இஸ்லாமிக் கிங்டம் அவங்களோட அந்த இஸ்லாமிய ஆட்சியை வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா இன்னும் வந்து என்ன இன்னும் படிச்சுட்டே போறாங்க இன்னும் டெவலப் பண்ணிட்டு போறாங்க அதுமே வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அவங்களோட அந்த எஜுகேஷனோட ஒரு முக்கிய கொள்கைய அவங்களோட கல்வியோட ஒரு முக்கிய கொள்கையா வந்து இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் அவங்களோட கரிக்குலம் பார்த்தோம்னா ரெண்டு விதமா பிரிக்காங்க ஒண்ணு பிரைமரி ஸ்டேஜ் இன்னொன்னு வந்து செகண்ட் அண்ட் ஹையர் ஸ்டேஜ் பிரிக்காங்க அப்ப அந்த பிரைமரி ஸ்டேஜ் எடுத்தோம்னா பிரைமரி ஸ்டேஜ்ல வந்து இஸ்லாமிக் எஜுகேஷன் வந்து ரெண்டு ஆர்ஸ் டூ ஆர்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு ஒன்னு வந்து ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் அந்த மாணவர்களுக்கு வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா வாசித்தல் மற்றும் எழுதல் திறன் தான் என்ன செய்யறாங்க நிறைய கொடுக்குறாங்க இதுதான் வந்து அந்த பிரைமரி ஸ்டேஜ்ல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயமா இருக்கு சோ அப்ப அவங்க ரீடிங் அந்த ரைட்டிங் மூலமா அது என்ன செய்யறாங்க அவங்களுக்கு வந்து வாட்ச் நாலேஜ் வந்து கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா ரெண்டு போர்ஷன் புக்ஸையும் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா கத்து கொடுக்குறாங்க ஒண்ணு வந்து என்னன்னா கட்ஸ்தான் அண்ட் இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா கோஸ்தான் இது ரெண்டுமே யார் எழுதிக்கக்கூடிய புக்னா ஷேக் ஷாதி அப்படிங்கிறவங்க வந்து எழுதிக்கக்கூடிய புக் தான் வந்து கலிஸ்தான் அண்ட் போஸ்தான் அந்த டூ ஹவர்ஸ் கூட சேர்த்து இந்த ரெண்டு பர்சன் புக்ஸுமே அது என்ன செய்யறாங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டூடண்ட் வந்து அவங்க கத்து கொடுக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ரெசிடேஷன் ஆஃப் குரான் அந்த குரான் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா குரானை பத்தி எனக்கு அவ்வளவு வாஸ்ட் நாலேஜ் இல்ல மேபி அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கொள்கைகள் அல்லது அதுல சொல்லிருக்கக்கூடிய தத்துவங்களா இல்லாட்டி அந்த ஸ்லோகன்ஸ் மாதிரி எதுவும் இருப்பான்னு தெரியல அதை வந்து அது என்ன செய்யறாங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுமே அது என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒப்பிக்க சொல்றாங்க ஒப்பிக்கிறது இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த பிரைமரி ஸ்டேஜ் பேசும் பிரைமரி ஸ்டேஜ்னா ஒண்ணுமே இல்ல இந்த ஆர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு ஒன்னு வந்து ரீடிங் இன்னொன்னு ரைட்டிங் அது போக பர்ஷியன் புக்ஸ் வந்து கத்து கொடுத்தாங்க என்னன்னா கலிஸ்தான் அண்ட் போஸ்தான் அது எழுதுறது வந்து யாருனா ஷேக் ஷாதி அது மட்டும் வந்து என்னதுன்னா ரெபிடேஷன் ஆஃப் குரான் அடுத்தது வந்து இந்த செகண்ட்ரி அண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான லெசன்ஸ் வந்து நடத்துறாங்கன்னா கிராமர் நேச்சுரல் சயின்சஸ் ஹிஸ்ட்ரி மிலிட்ரி எஜுகேஷன் வெக்கேஷனல் எஜுகேஷன் இந்த மாதிரியான எஜுகேஷன் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அவங்களோட அந்த கரிக்குலம்ல வந்து ஆட் பண்றாங்க சோ அப்ப வந்து அவங்களோட பிரைமரி ஸ்டேஜுக்கும் இந்த செகண்டரி ஸ்டேஜுக்குமே பாத்துனா வந்து ஒரு வாஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் வந்து இதுதான் செய்யுது சோ இதுதான் வந்து அவங்களோட அந்த கரிக்குலம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்ப எஜுகேஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு அதுக்கு வந்து ஒரு
ஜரீஷாணி அப்படின்னு சொல்றாங்க அது வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்து நாலு வருஷம் நாலு மாசம் நாலு நாள் ஆன வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு பங்கன் மாதிரி ஒரு செரிமணி மாதிரி ரெடி பண்ணாங்க அந்த செரிமணியில வந்து அந்த செரிமணி வந்து ரெண்டா அடிக்காங்க ஒன்னு வந்து மேல் சைல்டுக்கு இன்னொன்னு கேர்ள் சைல்டு மேல் சைல்டுக்கு நடத்தக்கூடியது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பிஸ்மில்லா காணின்னு சொல்றாங்க கேர்ள்ஸ் நடத்தக்கூடியது வந்து என்ன தாரிஷாணி அப்படின்னு சொல்லி நடத்துறாங்க அந்த டைம்ல தான் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து என்ன செய்யறாங்க துவங்கி இருக்கிறாங்க சோ அந்த பிரைமரி எஜுகேஷன் வந்து நம்ம பார்த்தோம் மக்தாப்ஸ்ல குடுக்காங்கட்டு அந்த மக்தா வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா போர் கேட்டகரிஸ் ஆகுது பிரிச்சிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னா பர்ஷியன் ஸ்கூல்ஸ் செகண்ட் ஒன் வந்து பர்ஷியன் குரான் ஸ்கூல்ஸ் தேர்ட் ஒன் வந்து குரான் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து அரபிக் ஸ்கூல்ஸ் ஸோ அந்த மக்தாப்ஸ் வந்து நாலா பிரிக்கிறாங்க பர்ஷியன் ஸ்கூல்ஸ் பர்ஷியன் குரான் ஸ்கூல்ஸ் குரான் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் அரபிக் ஸ்கூல்ஸ் இதுதான் வந்து அவங்களோட எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் அது வந்து செகண்ட்ரி எஜுகேஷன் வந்து எங்க கொடுத்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மாதர் ஷாஸ்ல சோ செகண்ட்ரி பிரைமரி லெவல்ல இருந்து அவங்க அடுத்து வந்து இங்க போறாங்கன்னா செகண்டரி லெவல் போக இல்லையா அங்க போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து என்ன நடத்துறாங்கன்னா எந்த இன்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து அவங்க படிக்காங்கன்னா அவங்க படிக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனத்தோட பெயர் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க மாதர் ஷா அது வந்து காலேஜ் லெவல் எஜுகேஷன் போகும்போது அந்த இன்ஸ்டியூஷனோட பெயர் வந்து என்னன்னா மாதர் ஷாஹி அலியாஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மக்தாஸ் சொல்றோம் அந்த மக்தாஸ் வந்து நாலா பிரிக்காங்க செகண்டரி லெவல்ல வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மாதர் ஷாஸ் சொல்றோம் காலேஜ் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மாதர் ஷாஹி அலியாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப வந்து ஒவ்வொரு பிக் டவுன் ஒரு பெரிய ஒவ்வொரு பெரிய நகரத்திலயும் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மாதர் ஷாஹி அலியாஸ் வந்து இருக்கு அதாவது ஒரு காலேஜ் லெவல் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து என்ன செய்யறனா ஒவ்வொரு பிக் பிக் டவுன் வந்து கண்டிப்பா இருக்கு அப்ப வந்து இந்த முஸ்லீம் எஜுகேஷன்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தோம்னா ஜான்பூர் லாகூர் முல்தான் டெல்லி ஆஜ்மீர் லக்னோ இந்த மாதிரி பிளேஸ்ல வந்து என்ன செஞ்சிருக்குன்னா இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் குள்ள சென்டென்ஸ் வந்து செயல்பட்டதா வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டீச்சர் பீப்புள் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு டீச்சருக்கும் இந்த மாணவருக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய உறவு வந்து எப்படி இருந்துச்சு டீச்சர் வெரி மச் ரெஸ்பெக்டட் அப்ப வந்து தனக்கு கல்வி கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆசிரியர்கள் வந்து மாணவர்கள் எப்படி செய்யணும்னா பட்சமா வந்து மதிக்கிறாங்க அவங்க வந்து கடவுளுக்கு அடுத்தபடியா வந்து மதிக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட வந்து என்னன்னா ஒரு கீழ் ரெஸ்பெக்ட் வந்து இருந்துச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் கிட்ட அவங்க வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு மதிச்சாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கடவுளுக்கு அடுத்த இதுல வந்து அவங்க வந்து மதிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இன்டிமேட் அண்ட் கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த டீச்சர் அண்ட் பீப்புள் கார்டியல் வந்து என்ன சொல்லணும்னா உள்ள உள்ள சார்ந்த உள்ள லெவல் சொல்லணும் இல்லையா From bottom of heart. அப்ப வந்து இந்த டீச்சருக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து எப்படி ஒரு கிட்ட இன்டிமேட்னா ஒரு நெருக்கமான ஒரு உறவு இருக்கு எப்படின்னா ஒரு ஃபாதர் அண்ட் சன்கு ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் வந்து என்னன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கும் டீச்சருக்குள்ளயும் வந்து என்ன ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இருக்கு கில்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர் கிவன் சிவியர் கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட் இப்ப கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட் சொல்லிட்டோம்னா இந்த சேரிட்டில நடத்துவாங்க இந்த கிறிஸ்டின் மிஷினரி ஸ்கூல்ல இருந்து என்ன செய்வாங்கன்னா பனிஷ்மெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவும் பயங்கரமா இருக்கும் கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் வந்து அப்ப அங்க தப்பு செய்ய மாணவர்களுக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா கடுமையான தண்டனை வந்து வழங்கப்படுது சிவில் கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர் தான் ஹைலி ரிவார்டட் இதுக்கு கான்ட்ராக்ட் தான் நல்லா படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப டிசிப்ளினா இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா நிறைய ரிவார்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா நிறைய பரிசு வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எய்ம் வந்து என்னவா இருக்கும்னா அந்த ஸ்பெஷல் நாலேஜ் ரிலிஜன் அவங்க மதத்தை பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்பெஷல் நாலேஜ் தனிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு ஒரு சிறந்த ஒரு அறிவு வந்து அவங்க கற்று கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது அது என்ன அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அல்டிமேட் எய்மா இருந்துச்சு ஸோ அவங்க அந்த கெயின் பண்ணக்கூடிய அந்த நாலேஜ் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா அலீம் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த ரிலிஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் நாலேஜ் அவங்க சிறப்பு ஒரு அறிவை வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அவங்க கற்றுறாங்க அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அலீம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப சென்டர்ஸ் ஆஃப் முஸ்லீம் எஜுகேஷன் எடுத்துட்டோம்னா
இந்த முகல் டைம் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா ஹிந்தியில இருக்கக்கூடிய நிறைய இலக்கியங்கள் ஹிந்தியில இருந்த நிறைய இலக்கியங்களை வந்து எந்த மொழியில வந்து மொழி பெயர்ப்பு செய்யறாங்கன்னா சாஸ்கிரத்துல சமஸ்கிருதத்துல இருக்கக்கூடிய நிறைய இலக்கியங்கள்ல வந்து பர்ஷியன் மொழி என்ன செய்யறாங்கன்னு அவங்க வந்து மொழி பெயர்க்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பிரின்ஸ் தாரா ஷிகோக் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ்ல வந்து முக்கியமா கருதப்பட்டவர் வந்து யாருன்னா தாரா ஷிகோக் இவங்க வந்து நிறைய வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க நிறைய டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த டிரான்ஸ்லேட்டர்ல வந்து ப்ராமினன்ட் முக்கிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர் வந்து யார் கருதுறாங்கன்னா தாராஷ்கோ அப்படிங்கிறத வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா முக்கியமானவராக கருதுறாங்க அப்ப வந்து முஸ்லீம் எஜுகேஷன் வந்து ரெண்டு லாங்குவேஜ்னால வந்து என்னன்னா ரொம்ப வந்து ஆதிக்க செலுத்தப்பட்டுச்சு என்ன லாங்குவேஜ்னா ஒண்ணு வந்து போய் அண்ட் இன்னொன்னு வந்து அராபிக் இது வந்து என்ன முஸ்லீம் எஜுகேஷன் வந்து எண்டுக்கு வந்துருது நெக்ஸ்ட் வந்து பிரிட்டிஷ் பீரியட் வந்து பார்த்தோம்னா அது லைஃப் ஸ்பேன் வந்து என்னன்னா வந்துருக்கு <laughs> அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தான் வந்து என்ன தெரியும்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த செல்வ வளங்கள் பத்தி எல்லாம் தெரியும் அப்ப வந்து இவனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்பட்ட அப்ப வந்து அவன் என்ன செய்யறான்னா பிரிட்டிஷ் எஜுகேஷன் கொண்டு வர மூலியமா அங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியன்ஸ் வந்து இவனோட எஜுகேஷனை கற்றுக் கொடுத்து இவனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லே அவன் ஒரு அடிமையா வந்து என்ன செஞ்சுக்கிறாங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து வச்சுக்கிறாங்க அதுக்காண்டிதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிரிட்டிஷ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க அப்ப வந்து இந்த மாடர்ன் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் இந்தியால வந்து இந்த மாடர்ன் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து எப்ப தொடங்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இந்த சார்டர் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எயிட்டீன் தேர்ட்டீன்ல வந்து கொண்டு வருவாங்க இந்த ஆக்ட் மூலமா தான் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த பிரிட்டிஷ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அந்த மாடர்ன் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்தியால ஸ்டார்ட் ஆனதா சொல்றாங்க ஸோ அப்ப வந்து இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து மூணு பார்ட்ஸா வந்து டிவைட் பண்றாங்க எப்படி எல்லாம் எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அண்ட் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் மிஷினரிஸ் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ரிஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்காங்க என்ன <laughs> சொல்றாங்க <laughs> இந்தியன்ஸ் வந்து எப்படி ரூல் பண்ணணும் இந்தியன் இந்தியன்ல வந்து எப்படி நம்ம ஆளணும்னா அவங்களோட ஓன் ட்ரெடிஷன்ஸ் அண்ட் அவங்களோட கொள்கைகள் பேஸ் பண்ணி அவங்களோட கலாச்சாரம் மற்றும் அவங்களோட கொள்கைகளை வச்சு நம்ம வந்து நினைச்சீங்கன்னா அவங்கள ஆட்சி செய்யணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ அப்ப வந்து இந்தியால வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கல்கட்டா மத்ராஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க யாருன்னா ஆர் அண்ட் ஹாஸ்டிங்ஸ் எந்த இயர்லனா செவன்டீன் எயிட்டி ஒன் இப்போ அது ஸ்டடியா முஸ்லீம்ல அந்த முஸ்லீம் மதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கொள்கைகள் நீதிகளை பத்தி படிக்கிறதுக்காண்டி கல்கட்டால வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த மதராசா அப்படிங்கறது வந்து இஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க எந்த இயர்லனா செவன்டீன் எயிட்டி ஒன் யாருன்னா வாரன் ஹாஸ்டிங் ஸோ இதுல இருந்து வந்து மாரீஸ்வரன் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்க மேம் தேங்க் யூ மேம் ஓகே வெரி குட் சூர்யா சூப்பர் நல்லா எடுத்தீங்க நல்லா இருந்தது பிரசன்டேஷன் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கவர் பண்ணிருந்தாங்க எக்ஸ்ட்ரா நிறைய விஷயங்கள் ஓகே குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து என்ன டாபிக் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா வந்து எஜுகேஷன் டூ எஜுகேஷன் பாலிசி டூரிங் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியா ஆல்ரெடி வந்து நம்ம எஸ்டே வந்து வேதிக்கு வேதிக் சிஸ்டம் புத்தி சிஸ்டம் பற்றி நம்ம சிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ வந்து முஸ்லீம் எஜுகேஷனை பற்றி சூர்யா வந்து தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க ஓகே இப்போ அம்மா முஸ்லீம்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது இந்தியாவில் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எஜுகேஷனில் வந்து எந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே சூர்யா சொன்ன மாதிரி எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ல வந்து 
டவுன்ஃபால் ஆஃப் முஸ்லீம் பீரியட் வந்து டவுன்ஃபால் ஆகுது எப்படின்னா வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் அதாவது ஆங்கிலேயர் வந்து உள்ளே வராங்க இந்தியாவுக்குள்ள ஆட்சி பிரிவு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிகள் மூலியமாக வந்து உள்ளே வராங்க ஓகே உள்ளே வந்து அவங்களும் ஏற்பட்ட எஜுகேஷனில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து எஜுகேஷன் இன் பிரிட்டிஷ் பீரியட் ஓகே சார்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டின் இதுதான் வந்து முத முத வந்து கொண்டு வராங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த இதில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா வந்து அந்த கம்பெனி ரூலாக இருக்கும் அதாவது எந்த ஒரு ஒரு ராஜா ராணி இருக்க மாட்டாங்க ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு கம்பெனி ரூலாக இருக்கும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிங்கிற ஒரு இதில் வந்து ரூ ரூல் பண்ணுவாங்க ஆல்ரெடி சூர்யா சொன்னாங்க வந்து எயிட் செவன்டி எயிட் வந்து கல்கத்தா மதராசா மதராசா வந்து வேறு கேஸ்டிங்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பாரு எப்படின்னா வந்து முஸ்லீம்ஸ் வந்து ஸ்டடி பண்ணுற மாதிரி இதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து செவன்டீன் நைன்டீன் ஒன்றில் ஸ்டான்சில் காலேஜ் கொண்டு வராங்க யார் கொண்டு வராங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜானதன் டன்சன் கொண்டு வராரு அது எப்படினா வந்து ஹிந்துஸ் லா படிக்கிற மாதிரி ஒரு காலேஜாக இருக்குது அப்போ வந்து இந்தியாவில் மேஜர் டாமினன்ட் இருந்தது ஹிந்துஸ் அண்ட் முஸ்லீம்ஸ் தான் ஸோ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேவராக கொண்டு வர மாதிரி முஸ்லீம்ஸ் லா படிக்கிற ஒரு காலேஜாகவும் இந்து லா படிக்கிற ஒரு காலேஜாகவும் கொண்டு வராங்க அப்புறம் வந்து போர்ட் வில்லியம் எயிட்டின் ஹண்ட்ரட்ல ஒரு காலேஜ் கொண்டு வந்து காலேஜ் கொண்டு வர என்ன காலேஜ் கொண்டு வராது பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் வில்லியம் காலேஜ் இது யார் கொண்டு வராங்க பார்த்தீங்கன்னா லார்டு வெல்லஸ்லி இது வந்து எந்த மாதிரி காலேஜில் இருக்குது சிவில் சர்வன் ட்ரைனிங் இந்தியன் லாங்குவேஜ் படிக்கிறது கஸ்டம்ஸ் பற்றி படிக்கிறதா வந்து ஒரு இதாக இருக்குது இது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன மைனராக தான் ஒரு இது இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு மேஜராக என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் எயிட்டீன் தேர்ட்டீனில் வந்து ஒரு சார்டர் ஆக்ட் வருது ஏன்னா ஆறு பீட் பார்த்தீங்கன்னா லார்டு விண்டோ பீரியட் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு இதில் வந்து ஒவ்வொரு லார்டு இருப்பாங்க அந்த லார்டுக்கு வந்து வந்து நம்ம எஜுகேஷன் ஒரு 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 டாக்குமெண்ட்ரி வந்து கொடுப்பாங்க எந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எஜுகேஷன் வந்து எந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாஸ் தான் கொடுப்பாங்க யார் கொடுக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சார்லஸ் கிராண்ட் அண்ட் வில்லியம் வில்பர் ஃபோர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து லார்டு மின்டோட்டா ஒரு வந்து ஒரு சார்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி கொடுத்தாங்க எந்த மாதிரினா வந்து இந்தியாவுக்குள்ள வந்து நம்ம வந்து சோசியலாவோ கல்ச்சரலாவோ இந்த மாதிரி தான் ரெவல்யூஷன் போயிட்டு இருக்கிறத விட எஜுகேஷன் ரீதியா வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே முன்னேற்றம் இல்லை அதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சார்லஸ் கிராண்ட் வில்லியம் வில்பர் போர்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் அந்த அந்த இதில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு பாலிசி கொண்டு போகிறாங்க அதாவது எஜுகேஷனை வந்து இந்தியன் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது அவங்களோட அவங்களோட ஆக்ட் எப்படி ஏற்றுக்கிட்டு அந்த கம்பெனி ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வந்து எஜுகேஷன் பாலிசிக்கு வந்து ஒதுக்கு ஆனால் அந்த ஒரு லட்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து மேஜராக எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் லாங்குவேஜை ப்ரொமோட் பண்ணுவோம் அதில் இந்திய கலாச்சார லிட்ரேச்சர் ப்ரொமோட் ப்ரொமோட் பண்ணவ மட்டும் தான் வந்து இருந்தது ஆனால் வந்து வில்லியம் வில்பர் சார்லஸ் கண்ணு தான் வந்து ஒரு ஒரு இங்கிலீஷ் எஜுகேஷனை உள்ளே கொண்டு வரும் ஒரு இதில் வந்து வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் வந்து இந்த கம்பெனி வந்து இந்தியன் லாங்குவேஜ் இந்திய லிட்ரேச்சரை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது தான் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் இந்த இந்த ஆக்ட் மூலியம் வந்து எயிட்டீன் செவன்டீனில் வந்து ராஜாராம் மோகன் ராய் ஒரு ஒரு எஃபோர்ட் பண்ணதுனால இவங்க வந்து சேர்ந்து சார்லஸ் கிராண்ட் வில்லியம் வில்பர் போர்ஸ் ராஜாராம் மோ மோகன் ராய் எல்லாம் வந்து சேர்ந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து எயிட்டீன் செவன்டீனில் வந்து கல்கத்தா காலேஜ் வந்து கொண்டு வராங்க அப்புறம் வந்து த்ரீ சான்ஸ்கிரிட் காலேஜ் கொண்டு வராங்க இங்கே வந்து கல்கத்தா டெல்லி ஆகிறா இந்த மூணு இடத்துல வந்து இந்த காலேஜ் கொண்டு வராங்க இதுதான் வந்து சார்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் ஓகே ஓகே இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கமிட்டி ஆஃப் பப்ளிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் எயிட்டீன் ஒரு ஜென்ரல் கமிட்டி கொண்டு வர கமிட்டி வந்து உருவாகிறாங்க யார் பீரியட்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து லார்ட் ஹேஸ்டிங்ஸ் பீரியட்ல வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீல வந்து ஜென்ரல் கமிட்டி உருவாகிறாங்க அந்த கமிட்டியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் கொண்ட குழுவா இருக்காங்க அந்த பத்து பேர் கொண்ட குழுல வந்து ரெண்டு குரூப்பா பிரிஞ்சிருக்காங்க எந்த மாதிரி குரூப்னா வந்து ஓரியன்லிஸ்ட் ஓரியன்லிஸ்ட் ஒரு குரூப்பாவும் ஆங்கிலிஸ்ட் ஒரு குரூப்பா இருப்பாங்க அது மாதிரி ஓரியன்லிஸ்ட் என்னன்னு பாத்துருவோம் ஓரியன்லிஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அதாவது இந்தியன் லேர்னிங் வித் வெர்னாக்குலர் லாங்குவேஜ் அதாவது இந்தியன் லாங்குவேஜ் இந்தியன் லேர்னிங் இந்தியன் கல்ச்சர் இந்தியன் லாங்குவேஜ் பத்தி படிக்கிறதா படிக்கிற ஒரு பழமைவாதிகள் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ஓரலே சொல்லுவாங்க ஆங்கிலீஷ் சேர்த்துனா வந்து கொஞ்சம் மாடனாக இருப்பாங்க மாடனாக போகணும் இது வந்து இங்
அப்போ வந்து ஆரடி ஸ்டூடியோ சொன்ன மாதிரி ஒரு மேஜர் டாமினன்ட் லாங்குவேஜ் முஸ்லீம் இந்த விட்டு போனதில் வந்து அராபிக்கும் பெர்சின்னு இருந்தது அப்போ இந்தியாவில் கோட் லாங்குவேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்சினா மட்டும் தான் இருந்தது அப்போ இவர் லார் மெக்கலேஸ் மீட்ல உள்ள கொண்டு வந்த பிரச்சனால பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஒதுக்கிட்டு இங்கிலீஷில் வந்து உள்ள கொண்டு வராங்க அப்போ வந்து கோட் லாங்குவேஜ் சேஞ்ச் ஆகுது எங்கனா வந்து இங்கிலீஷாக மாற்ற போகிறது அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஈச் ப்ரொவின்ஸ் ஓன் எஜுகேஷன் பாலிசி இப்போ வந்து இப்போ தான் வந்து ஊரகம் வட்டம் மாவட்டம் மாநிலம் சொல்லியிருக்கு அப்போ வந்து இது வந்து ப்ரொவின்ஸாக இருக்கும் ப்ரொவின்ஸ்னா வந்து மா எந்தெந்த மாகாணங்களுக்கு வந்து மாகாணங்களாக பிரிச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் எந்த ஒரு ஈஸ்ட் ப்ராவின்ஸ் ஒவ்வொரு மாகாணங்களுக்கு வந்து அவங்கவுங்க ஓன் எஜுகேஷன் பாலிசி சொல்லிப்படுத்துவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் எந்த மாதிரி இந்தியன் லேனிங்கை பார்க்காருனா இந்தியன் லேனிங் வந்து யூரோப்பியன் லேனிங்கோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதாவது அவங்களோட கல்ச்சர் அவங்களோட லேனிங் அவங்களோட லாங்குவேஜுக்கும் இங்கே உள்ள கல்ச்சர் இங்கே உள்ள லேனிங் வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அதை வந்து அதை அதை ஒரு மேற்படுத்தி என்ன கொண்டு வரணும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது டவுன் டவுன்வேர்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் தேரின்னு சொல்லி ஒரு 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 
இங்கே எல்லா மாதங்களும் வந்து ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொண்டு வாங்க பப்ளிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைக்கிற மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொண்டு வாங்க சொல்கிறாரு அது மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கல்கத்தா பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் கல்கத்தா யூனிவர்சிட்டி பாம்பே பாம்பே யூனிவர்சிட்டி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி இந்த மூணு யூனிவர்சிட்டி வந்து இவரோட பேர்லாம் வந்து கட்டியிருக்காங்க எப்படின்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இப்போ வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி தெரியும்ல மெரினா பீச்சுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கும் அது வந்து இவர் பேர்ல கட்டினது தான் அதே மாதிரி இவர் என்னென்ன இன்னொன்று கொண்டு வரேன் டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டி மேம் படிக்கவங்க டீச்சர் ட்ரைனிங் படிக்கவங்க அது மாதிரி அப்பயே வந்து அவர் வந்து இதையும் வந்து கொள்ள கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு ஒரு சின்னதாக சொல்லியிருக்காரு அது மாதிரி உமனுக்கு வந்து எஜுகேஷனை வந்து கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்போ வந்து ரொம்ப ஒரு எஜுகேஷனாக ரொம்ப ஒரு பெரிய லெவலில் இல்லாமல் இருந்தப்போ உமனுக்கு வந்து ரொம்ப இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தது அப்போ இவர் வந்து உமனுக்கும் வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்டர்ஸ் கமிஷன் எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹண்டர் கம்பெனி ரூலாக இருந்திருக்கும் அதாவது ஒரு ரீசெண்டாக கம்பெனி ஒரு ஒட்டுமொத்த கம்பெனி ரூலாக இருந்திருக்கும் அப்போ இந்த ஹண்டர் எயிட்டி எயிட்டி டூ அப்படின்னா ஆஃப்டர் கிரவுண்ட் டு கோவர் குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு ராஜா ராணிகள் வந்து ஒரு கிரவுண்ட் வந்து டு டு கோவர் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து யார் வராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் ஹண்டர் ஒரு கமிஷன் கொண்டு வராரு எந்த மாதிரி கமிஷன் கொண்டு வராரு அப்படின்னா ஒரு கமிஷனில் மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஊஸ் டிஸ்பாட்சோட ரீவியூவாக தான் இருந்தது ஹண்டர்ஸ் கமிஷன் ஒரு ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு ரீச் ஆச்சு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட் ப்ரைமரி எஜுகேஷன் அதை வந்து ஒரு ப்ரைமரி எஜுகேஷன் ஸ்கூலாக வந்து நம்ம ஓவராலாக பார்க்காம அந்தந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கே வந்து கொடுக்கலாம் அந்த உரிமையை வந்து கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு அது மாதிரி ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் டு சர்டன் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் புவர் புவர் பீப்புள்ஸ்ன்னு ஒரு அடுத்தடுத்த மக்கள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி இவர் சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷ் தான் வந்து விடியமாக ஃபியூச்சர்ஸ்னாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது மாதிரி இவர் ஃபீல்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அந்த லிட்டரி ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து லேர்னிங் கொடுக்குறது வந்து இவர் தான் முதல் முதல் சொல்கிறாரு தேரிய மூலியம் தேரி மூலியம் படித்தாலும் ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங் கொண்டு வந்தால் ஒரு ஒரு பெரிய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இவர் சொல்கிறாரு அது மாதிரி இவரும் வந்து இவரும் அதே சொல்கிறாரு இவ்வளோ மாதிரி ப்ரைவேட் எஜுகேஷன் கொண்டு வரும்னு சொல்கிறாரு அது மாதிரி எயிட்டின் எயிட்டி டூவில் பஞ்சாப் யூனிவர்சிட்டி எயிட்டீன் எயிட்டி செவனில் அலகாபாத் யூனிவர்சிட்டி இவர் தான் வந்து இவர் பிள்ளை கொண்டு வராங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா வரதா ஸ்பிரிங் நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ இது வரைக்கும் பார்த்து கொண்டு வந்த ஸ்கீமு டாக்குமெண்ட்ரி கமிஷனாக தான் இருக்கும் ஆனால் முதல் முதல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொண்டு வராங்க இந்தியன் பீப்பிள்ஸ் கொண்டு வராங்க இந்த வரதா ஸ்கீம் கொண்டு வராங்க இந்த வரதா ஸ்கீம் எப்படின்னா வந்து எயிட் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவ்வில் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய மாநாடு மிகப்பெரிய ஒரு மீட் வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க எஜுகேஷனுக்கு அந்த எஜுகேஷன் அந்த எஜுகேஷன் மீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவி ஒரு கமிட்டி ஃபார்மேட் பண்ணி ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்றாரு எந்த மாதிரி ஸ்கீம்னா வந்து லேர்னிங் த்ரோ ஆக்டிவிட்டி இப்போ நம்ம பிளே பை மெத்தட் சொல்றோம்ல அதை தான் வந்து அப்ளே நம்ம சொல்லிருக்காங்க லேர்னிங் த்ரோ ஆக்டிவிட்டி யாரோட ஹெல்ப் மூலியம் பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தியோட ஹெல்ப் மூலியமா அந்த ஹரிஜன் பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி ஸ்டார்ட் பண்ண பத்திரிகை தான் அதாவது அதன் மூலியமா வந்து ஹெல்ப் ஆஃப் காந்தி வந்து ஜாகிர் ஹுசன் வந்து லேர்னிங் த்ரோ ஆக்டிவிட்டி கொண்டு வராரு இந்த ஸ்கீமில் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மதர் டங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஹேண்டிகேப் சிலபஸ் கொண்டு வராங்க அதாவது கைவிலை தொழில் வந்து இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி உள்ளே கொண்டு வரும்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு செவனேஜுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஸ்கூலிங் கொடுக்கணும் அப்புறம் வந்து அப்புறம் ஹை லெவல் வந்து கம்பல்சரி நேஷ்னல் வெளியேற்றி வந்து கொடுக்கணும் சொல்கிறாங்க அது மாதிரி வந்து லோ லேக் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் ஸ்டாண்டர்டோட ஹிந்தி கொடுங்க அப்புறம் வந்து எயிட் எயித்துலேருந்து அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் கொண்டு வந்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இவர் கொண்டு வராரு இந்த ஸ்கீம்லாம் கொண்டு வந்தால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கீம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகலை ஏன்னா அப்போ தான் வந்து வேர்ல்டு வார் டூ வந்து ஹேப்பன்ஸ் ஆன டைம் வந்து ஹேப்பன்ஸ் ஆச்சு அதனால் வந்து ரொம்ப ஸ்கீம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகலை அதே மாதிரி காங்கிரஸ் மினிஸ்டர் வந்து ரி ரிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா வந்து அப்போ உள்ள லாடு வந்து வேர்ல்டு வார் டூக்கு வந்து இந்தியன்ஸ் வந்து பயன்படுத்திக்கிறது அவருக்கு பிரிட்டிஷ் சப்போர்ட்டாக வந்து இந்தியன்ஸ்க்கு தெரியாமல் பயன்படுத்திக்கிட்டதுனால அந்த காங்கிரஸ் வந்து மினிஸ்டர் வந்து ரிசைன் பண்ணதுனால இந்த ஸ்கீம் வந்து ரொம்ப ஒரு இது பண்ணல அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜன் ப நைன்டீன் இதை வந்து கடை
எஸ் மேம் மேம் அப்ப நான் வெயிட் ஹவுஸ்ல இருந்து எடுக்கவா மேம் ஆ எடுங்க ஒரு 10 15 मिनिट्स இருக்கு அதுக்கு ஓகே மேம் ஓகே ஓகே மேம் மேம் நான் PDF-ஆ ஷேர் பண்றேன் மேம் தமிழ்னால லேங்குவேஜ்க்காக PDF-ஆ கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கேன் மேம் ஓகே நோ इश्यूज பரவால ஸ்கிரீன் தெரியுதா फ्रेंड्स தெரியுதா இந்தியாவில்ஸ்டமிருக்கு <laughs> அந்த பிரிஷஸ் ரிப்போர்ட் அதே எஜுகேஷன் தான் இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆமா சோ அப்ப அதுக்கு முன்ன குட்டி நம்ம பாக்குறோம் நான் என்ன கேக்குறேன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சட்டிஸ்பாக்ஷன் இருக்கா எனக்கு வந்து எல்லா knowledgeஸும் கிடைக்கு சோ நான் வந்து ஒரு இது ஒரு அச்சுவ் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கற ஒரு சட்டிஸ்பாக்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் எஜுகேஷன்ல இருந்து அப்படி நான் கேக்குறேன் இப்போ என்ன எஜுகேஷன்ல என்ன எனக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் போணும் அந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் பண்ணினா எனக்கு அச்சுவ் பண்ணிட்டு அப்படிங்கற தோணும் இந்தியாவில வந்து சுதந்திரத்திற்கு முன் வந்து நிறைய கல்வி சிஸ்டம் இருந்திருக்கு என்னன்னா புத்தா ஜெயினிசம் இஸ்லாமிக் ஒவ்வொரு பீரியட்லயுமே எஜுகேஷன் வந்து ஒரு <laughs> ஒரு ஒரு நம்ம கையிலே கொடுத்துட்டாங்க அத படிக்கிற மாதிரி இருக்கு சோ நம்மள யோசிக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கா அப்படிங்கறதா ஒரு क्वेश्चन मार्क சோ இப்போ நான் என்னோட क्वेश्चन कंटिन्यू பண்றேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா இந்த கல்வி இந்தியாவளோட சுந்தரத்துக்கு முன் கல்வியின் தாக்கத்துல நிறைய பீரியட் ஆஃப் கல்வி வந்து இருக்கு அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேத கால கல்வி புத்தர் காலத்தில் கல்வி ஜெயினிச கால கல்வி முஸ்லிம் கல்வி ஐரோப்பிய கிறிஸ்டின் மிஷனரிகளினுடைய கல்வி நிலை சோ இந்த அஞ்சு பார்ட் தான் வந்து நம்மளுடைய என்ன பொருள் வேறுபட்ட அறிவு அப்படிங்கறத பொருள் வேதம் அப்படின்னாலே அதுக்கு வந்து வேறுபட்ட அறிவுன்னா பொருள் இந்த வேத காலத்துல வந்து என்ன ஒரு பெஸ்ட் பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து நிறைய கருத்துக்கள் அந்த கல்வி அப்படிங்கறது என்னன்னா நம்ம யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த கல்வியினுடைய தரம் வந்து இருந்துச்சு எப்போ வேத காலத்துல ஆனா இதனுடைய டிமெரிட் என்ன அப்படின்னா இந்த வேத காலத்துல கொடுக்கப்பட்ட கல்வி அப்படிங்கிறது ஒரு குளத்துக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்டதா இருந்துச்சு மூணு அதாவது மொத்தம் வந்து நம்ம வந்து நான்கு குலமா நான்கு வர்ணமா பிரிப்பாங்க ஓகேவா அதுல ஒரு குளத்திற்கு மட்டும் கல்வி வந்து மறுக்கப்பட்டது அதுதான் இந்த வேத காலத்திலோட ஒரு பெரிய குறைபாடா வந்து நம்ம சொல்லலாம் சோ இப்ப வந்து அதனுடைய வேத காலத்துடைய காலம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு வேறுபட்ட அறிவின் பொருள் இந்த வேத காலத்துல என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா வேதங்கள் வந்து எதுவுமே எழுதப்படல அப்ப எழுதப்படல அப்படிங்கும் போது கல்வி எப்படி சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க போதனைகள் மூலமா அவங்க ரிஷிகளா இருக்கலாம் முனிவர்களா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு பேருனா ரிஷிகள் முனிவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து அந்த ரிஷிகள்ட்ட இருந்து வாய்வழி மூலமா அந்த மாணவர்கள் கருத்து அந்த கட்சத மனநம் செய்யறாங்க அப்ப இப்படி மனநம் செய்யறோம் அப்படின்னா இப்ப ஒரு ஒரு பி ஒரு இப்ப இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்னோட அப்பா வந்து அந்த பீரியட்ல இருந்திருக்காங்க அப்ப அவங்க கத்துக்கிட்டத நான் எனக்கு எப்படி கொடுத்திருப்பாங்க 
எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன் இப்போ ஒரு குருகுலத்துல போய் என்னோட அப்பா வந்து படிக்கிறாங்க என்னோட அப்பா படிச்சத எங்க அப்பாவோட பையனுக்கு எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க எழுத்து வடிவிலையா இப்ப இப்ப நம்ம கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு அதனால நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல படிச்சோம்னா நம்ம செகண்ட் இயர் படிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு கொடுத்துருவோம் அப்படி ஆனா முந்தி என்னன்னா மனநம் செஞ்சு மனநனம் மக்கப் ஓகே மனப்பாடம் பண்றாங்க அத வந்து தங்களோட கருத்துக்களை அவங்க ஆசிரியர்கள் கூற கருத்துக்களை உள்வாங்கி அத பரம்பரை பரம்பரையா வந்து கல்வியா போதிச்சிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ ஒரு முனிவர் இருக்காங்க இல்லைன்னா ஒரு அப்புறம் அவங்க பையன் ஆசிரியரா வரணும் அப்ப அந்த பையனுக்கு எப்படி அந்த அவங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா தன்னோட அந்த கல்வி எல்லாம் வாய்மொழி மூலமா சொல்லி அத அவங்கள மனநம் செய்ய வச்சு மனநம்னா மக்கப் பண்ண வச்சு அதாவது அதை வந்து புரிஞ்சிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த கல்வியை வந்து தொடர்ந்து தொடர்ந்து வந்து ப்ராசஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு ஓகேவா அதுதான் வேத காலத்துல வந்து ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது வாய்வழி மூலமா தான் அது பரம்பரை பரம்பரையா கடத்தப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த வேத கால கல்வியில வந்து நிறைய வேதங்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன பார்க்க போறதுனா நான்கு உப முத ஆறு வேத நான்கு வேதங்கள் சரியா இந்த நான்கு வேதங்கள் தான் பேசிக்கான வேதம் வேத கால கல்வியிலே ரொம்ப பேசிக் அப்படின்னா இந்த நான்கு வேதங்கள் தான் இந்த நான்கு வேதங்கள் என்ன அப்படின்னா ரிக் யஜூர் சாம அதர்வன் இந்த நாலு தான் நான்கு வேதங்கள் இந்த ரிக்கு வேதம்னா வந்து தொன்மையான வேதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வேதத்துல இப்ப வந்து அதாவது மொத்த கல்வியையே அவங்க நான்கு வேதங்களால வந்து டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ரிக் யஜூர் சாம அதர்வன ஒரு குருகுலத்துல என்ன கல் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அது இந்த நான்கு வேதத்துக்குள்ள உள்ளடைக்கிறாங்க அப்ப ரிக் வேதம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் துதி பாடல உள்ளடக்கியது துதி பாடல் அப்படின்னா ஒரு ப்ரேயர் சாங் அப்ப ப்ரேயர் சாங்னா என்னது ஒரு கடவுளை கடவுளை வந்து எப்படி வழிபடணும் இல்ல இயற்கையை எப்படி வழிபடணும் அப்படி ஒவ்வொரு பொருளுக்கான துதி பாடலாம் வந்து இருக்கிறது எல்லாமே எதுல தொகுத்திருக்கோம்னா ரிக் வேதத்துலதான் தொகுத்திருக்காங்க சரியா இதுல மட்டும் துதி பாடல் எத்தனை இருக்குன்னா பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு துதி பாடல்கள் இந்த ரிக் வேதத்துல இருக்கு அடுத்து யஜுர் வேதம் இந்த யஜுர் வேதத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எப்படி ஒரு யாகம் நடத்தணும் இல்ல எப்படி ஒரு சடங்கு நடத்தணும் அப்படிப்பட்ட சந் அந்த சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் அந்த சம்பிரதாயத்தினுடைய சூத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து அதனுடைய தொகுப்புதான் எதுல இருக்கும்னா யஜுர் வேதத்துல இருக்கும் ஓகேவா முத வேத ரிக் வேதத்துல என்னன்னா துதி பாடல்கள் அதனுடைய துதி பாடல்கள் அப்படின்னா அதனுடைய பெருமையா இருக்கலாம் அதனுடைய பல அந்த எல்லாமே வந்து துதி பாடல்களை வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு சடங்குகள் ஒரு பங்கன் நீங்க வந்து ஒரு யாகம் வளர்க்குறீங்க இல்லைன்னா ஒரு எதுனால இருக்கலாம் ஒரு கோவிலா இருக்கலாம் இது அந்த மாதிரி ரிலேட்டடா இருக்கிற ஒரு பங்கனா இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற யாகங்கள் அதுல உள்ள சூத்திரங்கள் எல்லாமே எதுல சொல்லி கொடுக்கும் அப்படின்னா யஜுர் வேதத்துல சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்த வேதம் சாம வேதம் இந்த சாம வேதத்துல என்ன அப்படின்னா இசை குறிப்புகள் வந்து எல்லாமே அடங்கி இருக்கிறது அப்படின்னா இந்த சாம வேதம் சரியா இப்ப இந்த சாம வேதத்துல வந்து இசை குறிப்புகளும் இருக்கும் அதே நேரத்துல புனித பாடல்களும் வந்து உள்ளடக்கியதா சாம வேதம் அடுத்த அதர்வன வேதம் இந்த அதர்வன வேதத்துல என்ன என்ன தொகுப்பு அப்படின்னா வரலாற்று கதைகளும் ஆயுதங்கள் அப்புறம் மாந்திரிகம் இது எல்லாமே அடங்கிய தொகுப்பு வந்து அதர்வன வேதம் அப்போ குருகுல கல்வியில உள்ள வேதங்களை நான்கு வேதத்திலே உள்ளடக்கிட்டாங்க ரிக் எஜு சாம அதர்வன அதுதான் நான்கு வேதங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆறு வேதாதங்கள் நான்கு உபவேதங்கள் நான்கு பிராமணர்கள் நூத்தி எண்பது உபநிடனங்கள் மூன்று ஸ்மிருத்திகள் பகவத்கீதை தத்துவத்தின் ஆறு அமைப்புகள் சோ இது எல்லாமே வேத கால கல்வியினுடைய படைப்புகளா இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற எவிடன்ஸ் சோ அப்போ வேத கால கல்வி தொடர்ந்து ப்ராசஸ் நடந்துட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போக 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 மறுவி 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 இது மட்டும்தான் நமக்கு கையில இருக்கு சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த கல்வி நிர்வாகம் வச்சு நிதி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாக்கலாம் குருகுல கல்வியில வந்து என்ன அப்படின்னா வெயிட்டிங் பீரியட்ல அவங்க வந்து எந்த ஒரு டொனேஷன் அதாவது எந்த ஒரு இதுமே குருதட்சணையா கேட்கல அதாவது ஆசிரியர் குருதட்சணையா எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு கேட்கல ஆனா ஒரு ஆசிரியருக்கு ஒரு மாணவர் குருதட்சணை கொடுத்தால் மட்டுமே அங்க ப பள்ளிக்கு வந்து அனுமதி அதாவது என்னன்னா ஆசிரியர் வாய் திறந்து கேட்க மாட்டாங்க ஆனா அது நீதி என்ன அப்படின்னா அந்த கல்வி கற்கணும் அப்படின்னா அந்த மாணவன் வந்து குருதட்சணை கொடுத்துட்டு தான் போய் கற்கணும் அது வந்து எழுதப்படாத நீதின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் அப்ப குருதட்சணை கேட்க மாட்டாங்க ஆனா குருதட்சணை கொடுக்கணும் அதுதான் அப்ப வந்து வருமான ஆதாரங்கள் என்னன்னா நன்கொடை டான் குருதட்சணை இதுதான் வந்து அந்த ஆசிரியருடைய வருமானங்களா இருந்துச்சு இது இலவச கல்விதான் சொன்ன எழுதப்படாத நீதி அதனாலதான் இது என்னன்னு சொல்றோம் இலவச கல்வி மாநில கட்டுப்பாடுகள் இல்லை மாநில கட்டுப்பாடுகள் அந்த குருகுல கல்வி வந்து அந்த 
என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த வேத கல்வியினுடைய முக்கிய அம்சங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் சோ முக்கிய அம்சங்கள் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரிதான் இங்க யாரா இருந்தாலுமே அரசரோட பையனா இருந்தாலும் சரி அரசனா இருந்தாலும் சரி இங்க யாருதான் பெரியவங்க அந்த குருதான் பெரியவங்க அப்போ அங்க ஆசிரியர்கள் வந்து என்னது உயர் அந்தஸ்து இருந்துச்சு இந்த வேத கால கல்வி முறையில ஆசிரியர்களுக்கு உயர் அந்தஸ்து இருந்தது இப்ப ஆசிரியர்கள் முழுவதுமே என்ன அப்படின்னா அந்த படிக்கிற குழந்தைங்க வந்து குருவோட குருகுலத்துக்கே வந்து தங்கிடணும் அப்போ அந்த குழந்தைங்களுக்கு யாருதான் பெற்றோரா இருப்பாங்க ஆசிரியர் தான் பெற்றோரா இருப்பாங்க அப்ப குரு தான் இங்க அந்த மாணவர்களுக்கு பெற்றோரா இருக்காங்க சோ குடியிருப்பு பள்ளிகள் குடியிருப்பு பள்ளிகள்னா அந்த குருகுலம் தான் அவங்களுக்கு பள்ளிக்கூடம் அப்ப அதை என்ன சொல்லலாம் குடியிருப்பு பள்ளிகள் சோ உடனடி நோக்கங்கள் அப்படிங்கும் போது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு 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 இப்ப அதாவது நாங்க வந்து எல்லாம் பிராக்டிக்கலா வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க குறுகுல கல்வியில இந்த விஷயத்துக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது பிராக்டிக்கலா இருக்கும் போது நம்ம என்ன உடனடியா என்ன நோக்கம் வரணும் அப்படிங்கிறது அங்க கற்பிக்கப்படும் அடுத்து தனிப்பட்ட கற்பித்தல் இந்த தனிப்பட்ட கற்பித்தல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆஹ் இப்ப வந்து ஒரு குறுகுலத்துல வந்து நூறு பேர் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த நூறு பேரிலையும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன திறமை இருக்கோ அந்த திறமையில அவங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும் இப்ப நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா மகாபாரதம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மகாபாரதத்துல ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வில்வித்தையா இருக்கலாம் தர்மனுக்கு வந்து ஆஹ் பீமருக்கு வந்து ஆஹ் மல்யுத்தம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கலாம் சோ அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன திறமை இருக்கோ அதுல அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு அந்த தனிப்பட்ட திறமையை வளர்க்கிறதா அந்த வேத கால கல்வி இருக்கும் அப்புறம் ஆய்வு முறை அதான் அந்த பிராக்டிக்கல் மூலமா தான் அவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் போதிப்பாங்க கல்வியில் பயணத்தின் பங்கு கல்வியில் பயணத்தின் பங்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு பயணமா தான் நம்ம எந்த சுச்சுவேஷனாலும் அவங்க பிராக்டிக்கலா அத பார்த்து கத்துப்பாங்க பயிற்சிக்கும் ஊடகமாக சமஸ்கிருதம் இந்த வேத கால கல்வியில இதுவும் ஒரு டிராபேக் சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா இது டிரா கல்வி கற்றுக் கொடுத்த மொழி வந்து சமஸ்கிருதம் ஆனா அப்ப எல்லாருக்குமே சமஸ்கிருதம் தெரியுதா அப்படின்னு இல்ல வட்டார மொழிகள் உண்டு அதை வந்து அந்த வட்டார மொழிகளும் உண்டு அந்த வட்டார மொழிகளும் ஆனா கல்வி கற்றுக் கொடுக்கப்படவில்லை சமஸ்கிருத மொழியில மட்டும்தான் அந்த பாடம் அப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பிள்ளைங்களா இருந்தாலும் அவங்களும் தரையான உடையும் என்ன உடை இருக்கும் அதுதான் அவங்களுக்கான உண்மும் அதுதான் ஒரு அரசன் பிள்ளை அப்படின்னா ரொம்ப திமுறா அப்பெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது சுய ஒழுக்கமும் இருக்கணும் அது மாதிரி பாடும் அந்த குறுகுலத்தை போதிக்கப்பட்டு இது வரைக்கும் எல்லாவர்களும் சமம் அந்த குருக்கு அந்த மாதிரிதான் எல்லாமே வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பெண்களின் பரவலான கல்வி பெண்களுக்கும் அங்க கல்வி வழங்கப்பட்டிருக்கு சோ இதுதான் வந்து அந்த காலத்தினுடைய நோக்க முக்கிய அம்சங்கள்னு சொல்லலாம் இப்ப என்னன்னா பாடத்திட்டத்துக்கு வரும் அதாவது கலைத்திட்டம் இப்ப வேத கால கல்வியில உள்ள கடை ரெண்டு பொருளா ரெண்டு விதமா அப்படின்னாலே அது இறைவனுடைய தொடர்புடையதான் ஓகே எல்லாமே வந்து ஒரு மதம் அல்ல கடவுள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 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 மேலான ஒரு மேலான ஒரு பொருள் இருக்கு அதை நம்ம கடவுள்னு சொல்றோம் அது அவங்க ஆன்மீகம் அப்படி அந்த மாதிரி சோ ஆன்மீகத்தை தொடர்புடையதான் அந்த கால கல்வி முறை சோ அதுல ரெண்டு விதமா பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்னு பொருள் இன்னொன்னு ஆன்மீகம் இந்த பொருளை பாருங்க பொருள் என்னெல்லாம் வரும்னா மொழி இலக்கணம் எண்கள் விளங்கியல் கால்நடை வளர்ப்பு கலை திறன்கள் சாயம் மரவேலை உலோக வேலைகள் அரசியல் புவியியல் உடி உடலியல் பாம்பு அறிவியல் தர்க்கம் உடற்பயிற்சி ஜோதிடம் அப்ப அந்த பொருள் அப்படிங்கறதுல வந்து இது எல்லா இது இது எல்லா வச்சுக்கான கல்வியை வந்து பொருள் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள கொண்டு வராங்க ஆன்மீகம் அப்படிங்கும் போது வேத இலக்கியம் இறையியல் நெறிமுறை கல்வி உணர்வு மற்றும் உறுப்புகளை கட்டுப்படுத்துதல் மதம் சார்ந்த நடத்தை வழிபாட்டு முறை மாலை தொழுகை இது எல்லாம் எதுக்குள்ள கொண்டு வராங்கன்னா ஆன்மீகம் கொண்டு வராங்க அப்ப அவங்களோட கலைத்திட்டம் ரெண்டே கலைத்திட்டம் தான் ஒன்னு பொருள் இன்னொன்னு ஆன்மீகம் பொருள் கீழே இது எல்லாம் பொருள் கீழே கொண்டு வந்து இந்த இந்த கல்வி இந்த கல்வியை கொடுக்குறாங்க ஆன்மீகத்து கீழே இந்த பகுதியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரிதான் கலைத்திட்டம் அவங்களோட கலைத்திட்டம் அமைஞ் அமைஞ்சிருந்துச்சு நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அவங்களுடைய கற்பித்தல் முறை அப்படின்னா வாய்வழி முறையா தான் இருந்துச்சு சோ வாய்வழி முறை அப்போ வாய்வழி முறைனா ஒரு குரு சொல்றாங்க அந்த குரு சொல்றத அந்த மாணவர்கள் வந்து அதை சிந்தி பார்க்கணும் அந்த சிந்திச்சு பார்த்தத அவங்க என்ன செய்யணும் மனநம் செய்யணும் அதை வந்து அவங்க வந்து என்னன்னா மன மனசுன்னு சொல்றாங்க அதாவது பிரதிபலிக்கணும் பிரதிபலிக்கணும் அதுபடி நடக்கணும் அப்ப வாய்வழி முறை அடுத்து சிந்தனை முறை மனசு அப்ப ஒரு குரு சொல்லி கொடுக்கும் போது அது வாய்வழி மூலமா சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதை கத்துக்கிற மாணவர்கள் வந்து அதை சிந்தனை பண்ணணும் சிந்தனை அவங்க ச
அத மனஸ் பண்ணணும் மனஸ் பண்ணா அத பிரதிபலிக்கணும் ஒரு ஒரு நாட்டோட மன்னனோட மகன் வந்திருக்கான்னா நீ இனிமே என் நாட்டை ஆள போற அப்படின்னா நீ எப்படி இருக்கணும் உனக்கான தகுதி என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த தகுதி அவங்க என்ன பண்ணணும்னா தான் ராஜாவான பரவ அதை பிரதிபலிக்கணும் அது மாதிரி ஒரு குடிமக்கள் தான் நீங்க என்ன பண்ணணும் சோ இது எல்லாமே அவங்க சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம என்ன செய்யணும் வாய்வழி மூலமா கற்று அத சிந்தனை செஞ்சு அத வந்து நம்ம மனசு பிரதிபலிக்கணும் சோ இதுதான் வந்து கற்பித்தல் முறை அப்புறம் இந்த நோக்கங்கள் அண்ட் லட்சியங்கள் வேத கல்வியினுடைய நோக்கங்கள் லட்சிய மற்றும் குறிக்கோள்கள் மோக்ஷா அல்லது சுய உணர்தல் சோ மோக்ஷா அப்படின்னாலே நம்ம மோட்சம் அடையுதுன்னு சொல்றோம்ல மோட்சம் அடையுது அப்படின்னா என்னன்னா இந்த உலகத்துல வந்து எல்லாமே எல்லா நன்மைகளும் செஞ்சு ஒரு நல்ல விதத்துல மோட்சம் அடையணும் அப்போ நம்ம வந்து கத்துக்கிறது எல்லாம் நல்ல நல்லதா கத்துக்கணும் நம்ம செய்யறது வந்து நல்ல செயல்களை செய்யணும் அதுதான் மோட்சம் அடைகிறது அண்ட் சு அல்லது சுய உணர்தல் சுய உணர்தல்னா தன்னை உணரணும் தன்னை உணரணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லா இதையுமே விட்டுட்டு தன்னை பத்தி முழு முழுமையா யோசிச்சு எது நல்லதுன்னு செய்யணும் அதுதான் வந்து சுய உணர்தல் பக்தி மற்றும் மதத்தின் உட்செலுத்துதல் நான் சொன்ன மாதிரி இது ஆன்மீகம் தொடர்பானது தான் நம்மளுடைய வேத கால கல்வி அதனால பக்தி அதன் மாதிரி மதம் அது அப்ப என்ன மதம் அப்படின்னு நம்ம எதுவுமே தெரியாது பக்தி மற்றும் மதத்தின நம்ம என்ன சொல்றாங்க உட்செலுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் உலகத்திற்கான கல்வி தான் அவங்க சொன்னது என்னன்னா அந்த குருகுலத்துல வந்து நீ நாட்டை ஆளணும்னா அந்த நாட்டுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு அந்த அரச மகனுக்கும் சொல்லி கொடுக்கறது குடிமக்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு அந்த அந்த அவங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்க அப்ப இது வந்து எல்லாருக்குமான எல்லாருக்குமான கல்வி அதனால அது என்ன சொல்றாங்க உலகத்திற்கான கல்வி எழுத்து உருவாக்கம் சோ இந்த எழுத்து உருவாக்கம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஆஹ் அவங்க வந்து எழுதுவாங்க ஆனா அது வந்து பிரதிபலிக்கிறது இந்த மண்ணுல அந்த மாதிரிதான் அப்ப வந்து அந்த முறைகள் வந்து நமக்கு கிடையாது அச்சிலிடப்படுறது அப்படிங்கிறது கிடையாது சரியா அதனால அது எழுத்து உருவாக்கம் ஆனா அப்ப எழுத்து இருந்திருக்கு எழுத்து இல்லைன்னு இல்ல ஆனா வந்து அது அச்சிலிடப்படல சோ அச்சில அச்சிலிட்டது வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல தான் நமக்கு வந்து இந்த அச்சகங்களே வந்துச்சு சோ அது வரைக்கும் என்னன்னா ஓலைச்சுவடிகள் சோ இந்த மாதிரியா அவங்க வந்து எழுதியிருக்காங்க அடுத்து சமூக கடமைகளில் மன அழுத்தம் ஆஹ் சமூக கடமைகள்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன சமூக கடமை இருக்கு அது சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்புறம் அனைத்து வகையான வளர்ச்சி எல்லா வகையிலையும் அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னா வளர்ச்சி கொடுக்கணும் சோ இதுதான் வந்து அந்த காலத்து வேத கால கல்வியினுடைய நோக்கங்களும் லட்சி லட்சியங்களும் சோ அடுத்து பாக்குறது என்னன்னா மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் கடமை சரியா இப்ப மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் கடமை ஒரு மாணவனுக்கு ஆசிரியர் என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் அப்ப ஒரு ஆசிரியர் அப்படின்னா தன்னை நம்பி ஆஹ் எல்லாத்தையும் வீட்டை விட்டுட்டு அந்த குருவை நம்பி குருகுலத்துக்கு அந்த மாணவன் வந்துட்டான் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாணவனுக்கு அந்த குரு ஒரு பெற்றோரா இருக்கணும் அப்ப பெற்றோரா இருக்கணும்னா அன்பும் செலுத்தணும் அதே நேரத்துல அவன் தப்பு செஞ்சா அத வந்து கட்டி போடணும் நடந்துக்கணும் அந்த பொறுப்பு அவங்களுக்கு உண்டு அடுத்து என்ன அப்ப வந்து இப்ப ஒரு குழந்தை வந்து சாப்பிட்டா நம்ம வந்து பசி அடங்காதான் நம்ம எதுவுமே கவனிப்போம் அப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சாப்பாடு கொடுத்துருக்கணும் ஆஹ் உடை கொடுத்துருக்கணும் அவங்களுக்கு தங்குறதுக்கான நல்லது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகளை செஞ்சு கொடுக்கணும் அதுக்காக ஆடம்பரம் நான் சொல்ல வரல அடிப்படை வசதி அவங்களோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு இருக்கணும் அதனால அது மாணவர்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மொழி மத மற்றும் நெறிமுறைகளில் கட்டாயமாக கல்வி வழங்குவது ஆஹ் நம்ம சொன்ன மாதிரி வேத கால கல்வி ஆன்மீகம் அப்படிங்கறதுனால கண்டிப்பா அந்த நெறிமுறைகள் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் அதுவே மாணவர்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மாணவர்களின் உடல் நலம் பேணுதல் அவங்களுடைய உடல் நலத்திலையும் ஆசிரியர்களுக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு அடுத்து நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா ஆசிரியர்கள் மீது Thank you. Thank you very much.